Les 14e culturales se sont déroulées les 5 et 6 juin dernier, attirant près de 15 000 visiteurs. Organisées par Arvalis Institut du Végétal, elles avaient cette année lieu à Poitiers, dans l'ouest de la France. Avec près de 150 experts techniques, 40 partenaires et 350 exposants du machinisme, de l'agrofourniture et des services, les culturales est l'occasion pour les visiteurs de se faire une opinion précise sur les innovations et les nouvelles solutions existantes. Les culturales offrent un espace technique dans lequel on pouvait notamment retrouver un atelier dans le cadre du projet européen Divers Impact. Divers Impact est un projet financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne dont l'objectif est de réaliser le plein potentiel de la diversification des systèmes de culture tout en assurant la durabilité des exploitations agricoles. Partenaire de ce projet, Arvalis proposait ce jour-là aux visiteurs un atelier interactif de réflexion autour des changements de système. Celui-ci se base sur les données acquises sur les 5 stations d'expérimentation Cypre situées dans les principaux bassins céréaliers de France. Les participants pouvaient mesurer le changement des performances d'une exploitation lambda de 150 hectares selon le système choisi. Pour commencer, l'atelier présentait une rotation de base sur 3 ans, colza, blé, orge. On pouvait constater, grâce aux expérimentations faites sur la station Cypre du Berry, que malgré le fait que la situation soit plutôt bonne actuellement, d'ici 10 ans, elle risque d'évoluer dans le mauvais sens. La marge nette chuterait de 63% par l'augmentation des charges et la baisse des produits. Les agriculteurs apportant au fur et à mesure leurs idées pour améliorer la situation se retrouvaient dans un second temps avec un scénario totalement différent. En allongeant la rotation sur 9 ans, en diversifiant les cultures et en implantant des cultures intermédiaires, on permet la diminution de la pression des adventices et ainsi les traitements. Au final, on pourrait compter selon cette simulation sur une augmentation de 12% de la marge nette. Grâce à cet échange interactif, basé sur le dialogue entre les agriculteurs, les participants ont donc pu comprendre tout l'intérêt de la diversification des cultures. Ils ont aussi pu connaître les travaux menés par Arvalis, Terinovia et l'Institut Technique de la Betterave dans le cadre de divers impacts. Par le dialogue et l'échange, les agriculteurs ont aussi pu exprimer leurs doutes et leurs craintes vis-à-vis -vis de ces nouveaux systèmes. Ce fut donc un atelier donnant-donnant où agriculteurs et techniciens ont pu construire ensemble les systèmes de culture de demain.